ازيكم يا بنات اهلا بيكم تاني في القناة اتمنى تكونوا بخير ومبسوطين الفيديو ده هيكون عن ازاي نعمل السوفت سموكي اي لوك ده سهل خالص ومش محتاج حاجة ولو عايزين تعرفوا عملته ازاي كملوا الفيديو للاخر وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي اول حاجة بدأت حطيت الفاونديشن على وشي حطيت خلطت لانكوم وفلور مار لانكوم اسمه تنت ميركل وده رقمي تقريبا هو مش باين 001 بس انتوا طبعا اختاروا الارقام بتاعتكم والفلور مار ماد تاتش هستخدم الفرشة دي فلات بتاعت توزيع الفاونديشن من كوستال سانس رقمها 3 في توزيع الفاونديشن وهوزع الباودر بالفرشة الكوستال سانس استخدمت باودر ميبلين كلير سموث وهبدأ اثبت بيه الفاونديشن واول حاجة بحب اعملها قبل ما احط الميك اب هو اني ارطب شفايفي لان شفايفي ناشفة شوية فاستخدمت اللابيلو كلاسيك كير ودلوقتي هعمل بيكنج تحت عينيا بباودر لوريال ترو ماتش هاخد كمية باودر كتيرة وهبدأ اطبطب تحت عينيا دوت علشان يثبت الكونسيلر ما يحصلوش كريسنج او يخش في الخطوط اللي تحت العين اللي كلنا عندنا منها وكمان علشان لو حصل اي اي شادو وقع نقدر نشيله بسهولة ما يبوظ الفاونديشن وهستخدم باليت تو فيست شوكليت بار سيني سويت هبدأ باللون البيج دوت اللي اسمه موس وهاخد الفرشة ديت فرشة علشان هحط على الجفن اللون كله هي فلات شوية ورقمها 12 وهوزع اللون على الجفن كله وطبعا هوزعه من عند الأطراف خصوصا علشان ما يديش حد أو خط كده واضح باللون تاني لون هستخدمه البني دوت اسمه بودن وهاخد البنسل برش رقمها 11 علشان ابدا احط اللون في كسره العين لو انت عينك زي الجفن كله بيتدارى فوق دي اسمها هودد ايز دي لازم تبقي تطلعي شويه اللون فوق على عظمه العين علشان يبان لما تكوني فاتحه عينك وهاخد فرشه الدم وهدمج اللون علشان ما يبينش خطوط صريحه هرجع تاني بالفرشة ديت فلات رقمها 15 وهحط اللون البيج اللي حطناه في الاول ارجع تاني احطه على الجفن علشان ارجع اللون لو كان الدمج مع البني هاخد الفرشة الصغيرة ديت رقمها 17 وهاخد اللون الاسود اللي في البلد وهبدأ احطه في الكورنر واحنا بنحط الاسود بناخد كمية قليلة وبنبدأ نوزعها واحدة واحدة واحنا بندمج اللون الاسود بيبدأ يختفي يبقى بني عادي باخد فرشة الدمج ادمج وارجع تاني بالفرشة الصغيرة احط لون اسود تاني وادمج وهكذا لحد ما ابدأ اوصل للون اللي انا عايزاه والسموكينس اللي احنا كأنه دخان هو جاي اسمه سموكي من الدخان انه افكت الدخان يطلع بالظبط زي ما الدخان بيبدأ يطلع بيبدأ بيكون كثيف وبعدين يبدأ يطلع في الهواء يبدأ يخف هي نفس الفكرة بالظبط من جوه هيكون من الكورنر بتاع العين من جوه هيبقى الاسود تقيل وكل ما نطلع بيه لبره كل ما هيخف اللون الالوان البني اللي احنا حطيناها الاول ديت علشان تسهل دمج الاسود اكبر غلط انك تعملي انك تيجي تجيبي الاسود وتقومي حاطاه على طول مرة واحدة لانه لون ما ينفعش ما بيسامحش يعني لو غلطتي مش هتعرفي تصلحي فيه فالبني تحتيه بيساعد الدمج وكمان بيدي اللوك الحلو اللي هو انه فيه كأنه دخان طالع على لون خفيف او بني ده طبعا مش لوك دراماتيك سموكي يعني جامد زي ما ما قلتلكوا في الاول ده سوفت سموكي يعني وبفرشة الباودر نظفت تحت عناية اي حاجة وقعت وبعدين هنظف الفرشة اللي كنت بستخدمها وهاخد اللون المشمشي دوت وهحطه تحت العين بفرشة صغيرة وهنزل اللون عادي انزلي بيه لتحت كل ما تنزلي هيدي معاكي بعد كده سوفت لوك كده هيدي لوك حلو جدا وبعدين هاخد اللون البني دوت 
وهبدا احطه قريب جدا من خط الرموش مش هنزله تحت زي الاولاني لا هخليه آه فوق علشان برضو يدي لوك اللي هو الالوان المتدرجه ديت وبرجع اشيل لو في اي حاجه تانية وقعت هاخد برضو فرشه صغيره رقمها 18 وهاجي باللون الاسود واحط من كورنر اللي بره بس آه وادمجه فوق مع الاسود اللي كان فوق علشان يكمل اللوك او يبقى كله حاجه واحده اخر حاجه هاخد لون اسمه باتر بيكن في شويه لمعه وهحطه في الـ في الانر كورنر او في الكورنر اللي جوه علشان يدي اضاءه للعين وينورها ويفتحها علشان نعمل كونتراست كده بينه وبين اللون الغامق اللي في الاوتر كورنر او الكورنر الخارجي دلوقتي هرسم الايلاينر بمي بيلين اي ستوديو لاستنج درام جل ايلاينر ماي فيفورت رقمه طبعا 01 بلاك وهستخدم الفرشه بتاعت الايلاينر اللي عندي في ست الفرش رقمها 21 انا شايفه ان هي احسن من الفرشه اللي بتيجي اصلا مع الايلاينر نفسه لان هي لو بتحبي الايلاينر يكون تخين استخدمي فرشه الايلاينر نفسه بس انا عن نفسي بحب الايلاينر يكون رفيع عشان كده بستخدم الفرشه دي وهبدا ارسم زي ما قلت لكم ايلاينر رفيع علشان ما يبقاش برضو ياخد من شكل الاي شادو وي حركه اوبشنال يعني لو عايزه تعمليها هاخد السمدجنج برش او هي بتبع عباره عن سفنجه رقمها 22 ومن تحت هدمج اللون الاسود علشان يدي اللوك بتاع الايلاينر السايح او الشادو السايح ده دلوقتي هعمل الحواجب هاخد الست بتاع الاي براو من كاترس للاسف طبعا مش باين عليها معالم من كتر ما بستخدمها والست بيجي معاها فرشه الحواجب وملقط واللونين اللي جوه دول بني على رمادي كده اول حاجه هسرح الشعر بتاع الحواجب وبعدين هبدا اخد اللون الغامق وهبدا املا الفراغات وارسم الحاجب من اخره ودلوقتي هاخد اللون الفاتح وابدا اعمل بيه الحاجب من قدام ومش بخليه شكل مربع صريح او ما ببينش حدود من قدام زي ما انتم شايفين كده وبتسرحي بعد ما بتحطي لون من قدام عشان يدمجوا هرجع اخد اللون الفاتح دوت وهحطه تحت الحاجب علشان ينور المكان بفرشه صغيره دلوقتي هعمل الكونتور هاخد الباودر دوت ماكس تاتش وهاخد الفرشه الانجل ديت او اللي هي بتبقى مايله رقمها خمسه وهبدا اوزعه على عظمه الخمسه لو ما بتحبيش الكونتور يكون واضح زي ما انا بحبه طبعا خفيفي ايدك وخفيفي اللون بس انا بحب يكون الصراحه يكون واضح وعلى الجبين علشان اصغره وتحت الدقن ان شاء الله هعمل لكم فيديو مفصل ازاي تعملوا كونتور واخر حاجه هعمل كونتور المناخير هحدد بالفرشه ديت الاماكن اللي انا عايزه اخفيها وهرجع بالفرشه المايله ادمج اللون على المناخير دلوقتي هاخد البلاشر دوت من ميبيلين دريم سان هو برونزر كمان في نفس الوقت رقمه 09 جولدن تروبكس وهاخد فرشة البلاشر رقمها أربعة وهحط البلاشر دلوقتي هاخد اللاش كيرلر أو كسارة الرموش وهكسر بيها الرموش أو هرفع بيها الرموش أو أعملها كيرلي أو كيرلد لفوق هاخد خالص الكاجال كحل ميلين وهحدد من فوق بس من عند الرموش عشان يبينهم اكسف ومش هحط تحت علشان ما يصغرش عيني بس انت لو عينك واسعه حطي عادي من جوه بالعكس هيطلع احلى ودلوقتي هركب رموش هركب براد شيري دبليو اس بي رقمهم وهستخدم لزق الرموش بتاع اردال وزي ما في الفيديوهات اللي قبل كده وريتكم بحب احط على رمش واحد جلو زياده شويه وابدا اجيب الرمش التاني امسحهم في بعض بس مش باين هنا علشان انا خرجت بره الكادر وهسيبهم ينشفوا وبعدين هبدا اركبهم من النص الاول وبعدين الطرف اللي بره وبعدين الطرف اللي جوه اي طريقه تريحك بالملقاط بايدك 
واخر ستاب في الرموش مش عارفه ده باين قوي ولا لا بالجل لاينر هبدا امشي على حدود الرموش عشان لمعه اللزق ما تبانش لان الايلاينر مات دلوقتي هحط لبستيك فيكتوريا رقم 237 للاسف برضو في اخر الفيديو انا خرجت بره الكادر وهحط عليه اللون البيج دوت من ماي فير اخر حاجه هعملها هحط الاضاءه هستخدم ماري لو من ذا بالم هاخد الفرشه دي من الشات بتاع كوستال سانتس برضو رقمها السبعة وهحط على عظمة الخد اللي فوق زي ما انتوا شايفين او مش شايفين قوي <تصفيق> وعلى التب بتاعة المناخير او اعلى حتة في المناخير او المنطقة اللي انا عايزة ابرزها وعلى الشفايف من فوق وعلى الدقن زي ما انتوا مش شايفين برضو وفوق الحواجب اخر حاجة تحت الحواجب كمان عشان نزود اللون اللي كنا حاطينه قبل كده يدي اضاءة وممكن كمان جوه في الكورنر بتاعت الايز وبكده نكون خلصنا السوفت سموكي لوك اللي انتوا طلبتوه مني في الفيديو بتاع ال 101 ميك اب لو عايزين تشوفوه دوسوا على علامة الاي اللي هتظهر فوق و اتمنى يكون عجبكم الفيديو لو عندكم اي فيديوز عايزيني اعملها او اي كومنت سيبوها لي تحت وهحط لكم كل الحاجات اللي استخدمتها في الديسكربشن بوكس وما تنسوش تعملوا طبعا لايك لو عجبكم الفيديو وتعملوا لنا فولو على الانستجرام وفيسبوك وتويتر وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفتحوا نوتيفيكيشنز علشان يجي لكم اكتر فيديوهات واشوفكم في الفيديو الجاي خلي بالكم من نفسكم باي باي